Die Polizei hat keine Ahnung davor, dass wir hier Kühe bleiben. Was geht's los? Hey, wir haben es geschafft. Warm auf Straße. Wir haben die schönsten Kühe. Und das ist Zürich. Die Polizei ist noch nicht gekommen. sind leider bereits wieder vorbei. Das Einzige, was mir geblieben ist, ist das farbige Blumen-T-Shirt hier. Ich würde sagen, besser als nichts. In der letzten Folge haben wir über die Unternehmensstrategie geredet. Ich habe euch von dem Römerbild erzählt, wo eine Kutsche versucht, das Kolosseum zu erreichen, mit Hilfe eines Plan. Und wir haben besprochen, dass alle Entscheidungen, die dazu führen, dass die Kutsche etwas Kolosseum erreicht, auf dem Plan sind. Ich habe jetzt hier auf dem neu ausgedruckten Plan noch ein paar Bereiche aufgelistet, in denen eben so wichtige Entscheidungen getroffen werden. Wie ihr seht, sind beispielsweise auch die Bereiche Design und Produktion drauf. Die haben wir ja bereits in unserer ersten Folge im Detail behandelt. Die heutige und die nächste Folge drüllen sich jetzt um zwei weitere Bereiche auf dem Plan. Das ist einerseits der Verkauf und das Marketing. Stellt euch vor, wir hätten sämtliche Herausforderungen können meistern und Probleme lösen, wo sich in allen Bereichen zwischen Design und Produktion von einem Kleidungsstück so können ergeben können. Und dann nach vielen, vielen harten Monaten Arbeit könnten wir endlich unser Kleidungsstück in die Hände heben. Das ist doch so ein bisschen ein Glücksgefühl, oder nicht? Wir können fast meinen, yes, jetzt habe ich es geschafft. Aber leider muss ich euch enttäuschen, einmal mehr, weil auch wenn wir super Kleider und Produkte produzieren, jetzt müssen wir die das erste Mal verkaufen. Das Verkaufen von Kleidungsstücken ist nicht nur sehr schwierig, es ist insbesondere am Anfang auch sehr zeitaufwendig. Ich werde mit euch heute vier Möglichkeiten anschauen, wie man als Bekleidungsgeschäft seine Kleider verkaufen kann. Ich nenne dann jeweils die Vor- und Nachteile der einzelnen Möglichkeiten. Und falls ich schon Erfahrung gemacht habe in diesem Bereich, gebe ich sie euch natürlich gerne mit. Die erste und eine sehr beliebte Möglichkeit zum Kleider zu verkaufen ist über den Zwischenhandel. Das heisst, man verkauft Produkte als Label oder als Produzent nicht direkt selber an die Endkunden, sondern man verkauft die an einen Laden, zum Beispiel Globus oder PKZ, und die verkaufen den Produkt weiter in ihren Läden oder im Online-Store an die Endkunden. Ein ganz grosser Vorteil, den man hat, wenn man Produkte an einen Händler verkauft, ist, dass man sich sehr viel Zeit, Geld und Arbeit erspart, wo man eben bräuchte, um die Produkte direkt an die Endkunden zu bringen. Ein zweiter wichtiger Punkt und auch positiv ist, dass man ein relativ geringes Risiko hat. Das heisst, wenn man die Produkte das erste Mal an den Händler verkauft hat, ist man nachher nicht mehr in den meisten Fällen verantwortlich, dass die auch wirklich verkauft werden. Das hat aber auch direkt einen Zusammenhang mit einem Negativpunkt. Und der ist, dass unsere Marge im Zwischenhandel ziemlich klein ist. Weil das Risiko grösser ist für den Zwischenhändler und er immer muss davon ausgehen, dass er nie alle Kleider verkaufen kann, zudem muss er ja auch Miete und Mitarbeiter und so für seine Läden zahlen, darum braucht er einen relativ grossen Teil von dieser Marge, von diesen Kleidungsstücken. Ein weiterer Negativpunkt ist auch ganz klar, dass man keinen Einfluss hat auf die Markenpräsentation oder die Produktpräsentation. Deine Produkte sind vielleicht direkt mit ihren Konkurrenzprodukten im gleichen Regal präsentiert in diesen Kleidungsgeschäften. Und es gibt nichts, das irgendwie speziell auf deine Marke oder so hinweist, damit deine Kunden dich erkennen könnten. Also so ein bisschen der Marketing-Effekt, der hier fehlt. Ich habe persönlich noch keine Erfahrung gemacht bis jetzt mit dem Zwischenhandel. Und zwar einfach aus dem Grund, dass unsere erste Kollektion, wie ihr ja vielleicht wisst, ganz in der Schweiz hergestellt worden ist. Denn da sind unsere Produktionskosten zu hoch gewesen, dass es überhaupt für unsere Frage gekommen wäre, um können über den Zwischenhandel etwas zu verkaufen. Nebst dem, dass man Produkte über den Zwischenhandel verkaufen kann, kann man die natürlich auch direkt an die eigenen Kunden bringen. Und das ist möglich durch einen eigenen Laden, respektive man nennt das einen Flagship Store. Ein sehr bekannter Flagship Store ist beispielsweise der Abercrombie Fitch Laden an der Fifth Avenue in New York. Vielleicht ist der eine oder andere auch schon dort gewesen. Falls es euch nicht wieder nach den ersten zwei Schritten hinein rausgehauen hat, wegen dieser Parfümfahne dort rein. Aber das ist nur eines von vielen Beispielen. Ein Flagship Store hat den ganz grossen Vorteil, dass man erstens eine grosse Marge hat 
Und zweitens, äh, ich habe es jetzt da noch nicht aufgeschrieben, dass man das Produkt kann optimal präsentieren kann, den Kunden. Das heisst, es ist eine top Marketingmöglichkeit. Es gibt allerdings einen Nachteil dabei. Und das ist einerseits, dass man alle die Risiken, die beim Zwischenhandel eben der Detailhändler trägt, dass man die muss selber übernehmen muss. Und andererseits muss man auch die Arbeit, den finanziellen Aufwand und die Zeit mit einberechnen. Es gibt allerdings noch eine andere Möglichkeit, wie man ein Produkt auf direktem Weg an die Kunden bringen kann. Und eine von diesen Wegen haben wir heute schon in all diesen Filmsequenzen mitverfolgen Das ist nämlich mit Hilfe von unserem Pop-Up-Store, den ihr hier im Hintergrund seht. Morgen ist der 1. August und wir haben zu dem Zweck von der Mall of Switzerland in Etikett die Möglichkeit bekommen, um unsere Produkte hier im Shopping Center zu präsentieren. An dieser Stelle schon mal ganz herzlichen Dank an die Mall of Switzerland für die Möglichkeit. Und falls ihr euch fragt, wer mir hier den ganzen Tag hilft, <lacht> das ist mein Bruder. Er ist ein super Verkäufer, weil er redet so viel. <lacht> ein Pop-Up Store ist eine ideale Möglichkeit, um die eigenen Produkte unter eigenem Namen irgendwo direkt vor Ort den Kunden zu präsentieren. Und das ist auch ein ganz grosser Vorteil von dem Pop-Up Store. Du kannst mit den Kunden ins Gespräch kommen, du kannst ihnen von deinem Brand erzählen und das ist für das Marketing sehr, sehr, sehr wertvoll. Auch positiv beim Pop-Up Store ist, dass du einen relativ beschränkten finanziellen Aufwand hast. Wenn man das vergleicht mit einem fixen Standort, mit einem fixen Laden, dann zahlt man jeden Monat Miete, hat grosse Fixkosten, die auf einem zukommen. Das hat man beim Pop-Up Store nicht. Dann gibt es aber auch ein paar Negativpunkte. Und einer davon ist ganz klar, dass es relativ viel Aufwand ist, so einen Pop-Up Store immer irgendwo herzuzügeln, aufzubauen, dann für wenige Tage zu präsent sein und dann nachher wieder abzubauen. Ein zweiter kritischer Punkt, und das ist jetzt auch ein bisschen meine persönliche Erfahrung, ist, dass ein Pop-Up-Store allein wahrscheinlich nicht lange wird, damit du kannst dein Label aufbauen kannst. Weil am Ende des Tages wirst du vielleicht mit dem Store rauskommen, aber es wird finanziell zu wenig übrig bleiben, damit es für dich lange um deinen Unternehmensaufbau zu finanzieren. Das heisst, ein Verkauf über einen Pop-Up-Store muss wahrscheinlich in den meisten Fällen durch andere Verkaufswege unterstützt werden. <lacht> Eine sehr gute Ergänzung für den Verkauf mit dem Pop-Up-Store ist der Online-Verkauf. Kennen sicher alle Zalando-Liebhaber unter euch sehr gut. Der Online-Verkauf hat den ganz grossen Vorteil, dass man ein sehr grosses Publikum mit relativ begrenztem Aufwand kann erreichen kann. Ich habe das hier äh, aufgeschrieben. Der Nachteil am Online-Store ist allerdings, dass man Produkte nicht kann vor Ort im Laden probieren kann. Das ist eigentlich aber nicht so schlimm, weil mittlerweile haben wir uns ja schon daran gewöhnt. Man bestellt die Produkte, man liefert sie sich heim, man probiert sie daheim, schickt sie wieder zurück, falls sie einem nicht passen. Das ist kein Thema. Auch bei uns auf dem Webshop übrigens kein Problem. Aber ein gewisser Nachteil hat es halt doch. Vor allem, wenn man auch spontan mal etwas möchte kaufen möchte, das ist in einem Online-Store so zack, zack, irgendwie dann doch nicht ganz möglich. Eine weitere Herausforderung beim Online-Verkauf ist es, Besucher zuerst mal auf die eigene Webseite zu bringen. Aber was man dort alles beachten muss und was es so für Tipps und Tricks gibt dort, das schauen wir in der nächsten Folge Marketing zusammen an. Das wäre es für heute. Bis nächste Woche. Tschüss zusammen.